ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிகிட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கத்தாலையை கொண்டு எப்படி ஃபேஷியல் பண்ணலாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கத்தாலை ஃபேஷியல் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் தருதுனா வயதான தோற்றம் அதாவது முகத்தில் ஏற்படுற சுருக்கத்தை போக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பருக்களை மறைய வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏற்கனவே பரு உள்ள இடத்துல தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா பருவினால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் மறையும் இது ஒரு குளிர்ச்சியான பொருள் என்பதால் முக வறட்சியே போக்கும் கண்ணுக்கு கீழே உள்ள கருவலயத்தை போக்கும் இந்த ஃபேஷியல் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களோட ஸ்கின் வந்து நார்மலாக அதுவாகவே நிரந்தரமாக ஒயிட்டாக வாங்க கூட சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நம்ம இதை கண்டிப்பாக ரெகுலராக அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த கத்தாலையை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபேஷியல் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் இமேஜையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர்ற புத்த முது வீடியோக்களை பார்த்து பயனடைய முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கத்தாலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான ஊட்டச்சத்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் ஸ்கின்னுக்கும் முடிக்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்து எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு இது இயற்கையாகவே நமக்கு காடு கொடுத்த கிஃப்ட் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த கத்தாலையில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்து வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் போக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கினில் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட அது இன்டேக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் உடல் சூடு போன்ற பல பிரச்சனையும் தீர்க்கிறதுல இந்த கத்தாலைக்கு ஈடு எது எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கத்திரையாலையால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற முகப்பரு கரும் புள்ளி பிளாக் ஹெட்ஸ் கரு வளையம் பருவனால் ஏற்பட்ட தழும்பு முக வறட்சி முக சுருக்கம் எண்ணெய் பசியுள்ள சருமம் போன்ற எல்லா இதுக்கும் இந்த கத்தாலை ஒன்றே மிக சிறந்த மருந்தாக செயல்படுது இதை வச்சு நம்ம இது கூட என்னென்ன பொருளை ஆட் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபேஷியல் பண்ண போகிறோங்கிறத நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ ஃபேஸியலுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் ஒன் கிளென்சிங் இந்த கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாலை ஒரு ஸ்பூன் பால் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கத்தாலையை தோல் சீவிட்டு உள்ளே இருக்க ஜெல்லை மட்டும் எடுக்கணும் அது எப்படின்னு நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கத்தாலையில் மொதல் சைடில் முள் மாதிரி இருக்கும் அந்த முள்ளை மட்டும் இப்படி சீவிக்கோங்க இப்படி சீவி தனியாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் இதே போல் நல்லா சீவி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே மேலேயரை அந்த தோலை மட்டும் கட் பண்ணி எடுங்க இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஜெல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இதை என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் தனியாக ஜெல்லாக இருக்கிறது என் கையில் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு க்ளீன் பவுலில் இந்த ஜெல்லில் இருக்கிற எசன்ஸ் எடுக்க போகிறேன் இதை எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் இதை நீங்கள் கட் பண்ண தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே லேஸாக இப்படி சுரண்டி சுரண்டி விட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு ஜெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஜெல் தான் நமக்கு தேவை இது தான் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லது கொஞ்சம் விழுக்கு விழுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா ஒரு கத்தியை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா அது அப்படியே ஜெல் மாதிரி வந்துடும் ஒரு லிக்விட் ஃபார்முக்கு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அளவு நீ இந்த கத்தாலையே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கத்தாழை ஜெல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கத்தாழை உங்களுக்கு வீட்டில் கிடைக்கலைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கடையில் கிடைக்கிற கத்தாழை ஜெல்லை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு காய்ச்சாத பாலை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ரா மில்க் அதை தான் எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அதில் இருக்க பேக்டீரியாஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த கத்தால ஜெல்லும் பாலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீம் பதத்துக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாலும் கத்தாழை ஜெயிலும் ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீம் பதத்துக்கு வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம க்ளின்சிங் பண்ணுறதுக்கான க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வச்சு நம்ம
நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க கீழிருந்து மேல் வழியா போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி நல்லா சர்க்குலர் மோஷன்ல கீழிருந்து மேல நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் இது ரிமூவ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சன் டேனால ஏற்பட்ட கருமைய போக்கும் நம்ம ஃபேஸ்ல இருக்க டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம் நம்ம ஃபேஸை நல்லா கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப கிளீன் அந்த கிளீன்சிங் மில்க் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கிற பால் வந்து நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து நம்ம ஃபேஸை நல்லா கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபேஸில் கீழேருந்து மேலே கண்ணுக்கு கீழே மூக்குக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் மசாஜ் பண்ணுங்கள் கழுத்தடியில் கூட மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு உங்கள் ஃபேஸை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்க்ரப்பிங் இந்த ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆலுவேரா ஜெல் ரைஸ் ஃப்ளோர் அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் லெமன் இந்த ஹாஃப் லெமனை புழிஞ்சு விடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு கிளீன் பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஆலுவேரா ஜெல்லை ஊற்றுங்க இந்த ஆலுவேரா ஜெல்லோட இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் இந்த ரைஸ் ஃப்ளோர் அரிசி மாவை ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் அந்த ஹாஃப் லெமனை புழிஞ்சு விட போகிறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது எனக்கு இப்போ பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கு இந்த பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணணும் அது எப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதை கொஞ்சோண்டு நம்ம கையில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை கொஞ்சோண்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன் இப்படி வச்சுட்டு நல்லா ஃபேஸ் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா விரல வச்சு நல்லா இப்படி நல்லா அழுத்தி அழுத்தி ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் அப்போனா நம்ம முகத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துவாரத்தில் இருக்கிற தூசி கூட இந்த ஸ்க்ரப்பிங் மூலமாக வெளியே வந்துடும் ஒரு சிலருக்கு மூக்குக்கு மேலே பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளாக் ஹெட்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சாலும் போகாது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணுறது இதில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுறப்ப நமக்கு அது சீக்கிரமாகவே போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் எல்லாமே போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபேஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரப்பிங் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்த க்ளீன்சிங்கில் விட இதில் வந்து அதிகமான டெட் செட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம க்ளீன்சிங்லேயே ஓரளவு நம்ம ஃபேஸ் வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் இப்படி பண்ணுறப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபேஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் இப்படி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்கள் ஃபேஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் போகிறோம்னா ஃபேஷியல் மசாஜ் ஃபேஷியல் மசாஜில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஆலுவே ரஜலே எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் கோகனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அதை கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விட்டமின் இ கேப்சூலை நான் இப்போ கட் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஆயிலை மட்டும் போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் இதை நான் புழிஞ்சு விட்டேன்னா இதில் இருக்கிற ஆயில் மட்டும் எனக்கு கீழே இறங்கும் இதில் இருக்கிற எண்ணெயை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கின்னில் சாஃப்ட் ஆக்குறதுலையும் ஒயிட்டனிங் பண்ணுறதுலையும் இது விட்டமின் இ கேப்சூலுக்கு அவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஸ் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிலை வச்சு ஃபேஷியல் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேஷியல் மசாஜ் வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும் இப்போ இதை நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எடு இப்படி தொட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னில் ஃபேஸில் இங்கே கீழேருந்து மேலே வாரு மசாஜ் பண்ணுங்கள் நல்லா அழுத்தி சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் பண்ணுங்கள் எல்லா இடமும் மசாஜ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூக்குக்கு மேலே கண்ணுக்கு கீழே அப்படின்னு எந்த இடத்தையும் விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இதை வச்சு இந்த ஆயில்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மசாஜ் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மசாஜ் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு போகும் ஸோ நம்மளோட ஸ்கின் வந்து க்ளோவாக ஷைனிங்காக மாற ஆரம்பிக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த ஆயிலை நல்லா நான் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபேஸ் பேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேஸ் பேக் தயாரிக்கிறது நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்பூன் ஆளுவேரா ஜெல் நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதில் கொஞ்சோண்டு கா ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கஸ்தூரி மஞ்சள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு நான் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் போடுறேன் கா ஸ்பூன் அளவு அடுத்து கடலை மாவு போடுறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் நீங்கள் ஆளுவேரா ஜெல் எடுத்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இன்னொரு ஸ்பூன் ஆளுவேரா ஜெல் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட் பதத்து கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பேஸ்ட் எடுத்து நல்ல ஒரு திக் மாஸ்க்காக நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் நல்லா கட்டியாக எடுத்து அப்படியே நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக லாஸ்ட் இதுதான் பேக் இப்போ நான் ஃபேஸ் பேக் ஃபுல்லாக ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் கழுத்துக்கு பின்னாடி பின்புற கழுத்து கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபேஸ்க்கு எது செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக அதை பின் கழுத்துக்கும் செய்யணும் ஸோ நம்ம பேக்கையும் நம்ம பின் கழுத்துக்கும் போட்டு முன் கழுத்துக்கும் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போட்டால் தான் நம்ம ஸ்கின் வந்து எல்லா இடமே கொஞ்சம் ஒயிட்டனிங் ஆகிறக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நம்ம ஃபேஸ் ஒயிட்டனிங் மட்டும் இல்லாமல் ஹோல் பாடி ஃபுல் பாடி ஒயிட்டனிங் பண்ணுறது கூட இந்த டிப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நல்ல ஒரு பேக் பதத்துக்கு வச்ச வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இந்த பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை அப்படியே காய விட்டுருங்க நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் தான் இதில் உள்ள எசன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கைக்கு என் கைக்கு மாறுது அதே போல் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு மாறும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் உங்கள் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெமெடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸாவது பண்ணால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு இது ஒரு செம்ம ரிசல்ட் தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்காக நம்ம டெய்லி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு லீவ் அன்றைக்கி எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அந்த டைம் மந்த்லி ஒன்ஸ் மட்டும் இந்த ஃபேஸ் பேக் நீங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தால் உங்கள் ஸ்கின்னில் இருக்க டெட் செட்ஸ் எல்லாம் போகும் முப்பது வயசுக்கு மேலானால் நம்ம ஸ்கின்னில் ஒரு சுருக்கம் மாதிரி விழ ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கின் சுருக்கம் எதுவுமே விழாமல் நம்மளை இந்த ஆளுவேர் அஜல் பாதுகாக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெமெடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட